welcome to our channel home study 24 into 7 home study 24 into 7 আমাদের চ্যানেলে সবাইকে খুব স্বাগত জানাই আজকে আমাদের টপিক আমরা বায়োমলিকিউলস নিয়ে পড়ছিলাম কার্বোহাইড্রেট নিয়ে অলরেডি আমরা পড়ে ফেলেছি আজকে আমরা চলে এসেছি লিপিড পার্ট 1 লিপিড অর্থাৎ ফ্যাট ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট ইন বায়োমলিকিউলস শুরুতে আমি আমাদের পরিচয়টা তোমাদের সামনে বলে দিচ্ছি আমি স্পিকার সোনালি ঘটক অ্যান্ড এডিটার অনিন্দ ভট্টাচার্য সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার আওয়ার ভিউ লাইক যদি তোমাদের পছন্দ হয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং অবশ্যই বেল আইকনে প্রেস করো কারণ বেল আইকনে প্রেস করলে এবং সাবস্ক্রাইব করলে আমরা যখনই কোনো ভিডিও ইউটিউবে ছাড়বো তোমাদের কাছে তার নোটিফিকেশান সবার আগে চলে যাবে এবং তোমরা সেখান থেকে আমাদের ভিডিওগুলোকে দেখতে পাবে এবং তোমাদের আর খুঁজতে হবে না অটোমেটিক্যালি সেটা চলে আসবে তোমাদের পেজে সো চলো আজকে শুরু করি আমাদের টপিক লিপিড পার্ট ওয়ান লিপিড কি লিপিড কি অ্যাকচুয়াল ফ্যাট আমরা যা খাবার দাবার খাই সেই যে অতিরিক্ত মেটেরিয়ালগুলো আমাদের বডিতে ফ্যাট হিসেবে সঞ্চিত থাকে এবং এটা কি করে অ্যাজ আ আমরা বলতে পারি শুরু থেকে তোমাদের বলছি লিপিড গ্রিক লিপস লিপস মানে ফ্যাট এই এই জন্য এই নামটা হচ্ছে লিপিড গ্রেট ইম্পর্টেন্স টু দ্য বডি শুধুমাত্র কিন্তু স্টোরেজ মেটেরিয়াল হিসেবে নয় আমাদের যদি প্লাজমা মেমব্রেন বা এক একটা সেল সেলকে ঘিরে কি রয়েছে সেল মেমব্রেন রয়েছে সেই সেল মেমব্রেনের কম্পোনেন্ট হিসেবেও কিন্তু লিপিড কাজে লাগে সো চলো আমরা করি লিপিড কি লিপিড গ্রিক লিপস ফ্যাট আর গ্রেট ইম্পর্টেন্ট টু দ্য বডি অ্যাজ দ্য চিফ কনসেন্ট্রেটেড স্টোরেজ ফর্ম অফ এনার্জি বডিতে স্টোরেজ মানে ধরো আমি অনেক দিন কিছু খেলাম না তখন এই যে অনশনকারীরা কি করে বেঁচে থাকে না খেয়ে কারণ তার বডিতে যে ফ্যাট জমে রয়েছে সেটা তাদের এনার্জি দিত করছে তাহলে মনে রাখবে যারা যত বেশি মোটা তারা না খেয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে কারণ তারা না খেলে তাদের যে ফ্যাট সেই ফ্যাট ভেঙে ভেঙে তখন তারা এনার্জি পায় তাহলে আমরা স্টোরেজ হিসেবে কাজ করছি এছাড়া আমি তোমাদের বললাম সেলুলার স্ট্রাকচারেও কাজে লাগে যে প্লাজমা মেমব্রেনের একটা কম্পোনেন্ট হিসেবে লিপিড কাজে লাগে অ্যাজ সাচ লিপিড যারা হেটেরোজেনাস গ্রুপ অফ কম্পাউন্ড হেটেরোজেনাস কেন না লিপিডে অনেক রকম মেটেরিয়াল রয়েছে তারা কিন্তু এক রকম নয় এক রকম থাকলে হোমো বলতাম হেটেরোজেনাস মানে বিভিন্ন ধরনের মেটেরিয়াল দিয়ে লিপিড তৈরি হয়েছে লিপিড মে বি রিগার্ডেড অ্যাজ অর্গ্যানিক সাবস্টান্স রিলেটিভলি ইনসলিবল ইন ওয়াটার এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট লিপিড কিন্তু জলে দ্রবীভূত হয় না দেখবে জলের উপর যদি একটু তেল দাও দেখবে তেলটা ভাসতে থাকে তেল আর জল কখনো মেশে না তারপরে তেলটা কি কম্পোনেন্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে লিপিড তাই জন্য লিপিডের একটা প্রপার্টি হচ্ছে সে কখনো জলের সাথে মিশবে না বাট অর্গ্যানিক সলভেন্ট যেমন অ্যালকোহল দাও ইথার দাও সেগুলোর সাথে মিশে যাবে অ্যাকচুয়ালি পোটেন্সিয়ালি রিলেটেড টু ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড ইউটিলাইজ বাই দ্য লিভিং সেল তাহলে লিপিড কিন্তু আমরা শুধু বলি যে ফ্যাট ভালো না বডিতে ফ্যাট জমে যাচ্ছে খুব বাজে খুব বাজে কিন্তু না ফ্যাট কিন্তু বিভিন্ন কাজে লাগছে ফ্যাট দিয়ে স্টেরয়েড তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ কোলেস্ট্রল তৈরি হচ্ছে কোলেস্ট্রল কিন্তু সবসময় খারাপ নয় কোলেস্ট্রল না থাকলে আমাদের স্টেরয়েড যে এনজাইমগুলো তৈরি হবে না অর্থাৎ কিছু হরমোন তৈরি হবে না টেস্টোস্টেরয়েড ইস্ট্রোজেন সেগুলো তো স্টেরয়েড মলিকিউল সেগুলো তো কোলেস্ট্রল দিয়ে তৈরি হচ্ছে তাহলে কোলেস্ট্রল লিপিড সবে কিন্তু উপযোগী ঠিক আছে চলো আমরা লিপিড সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য তোমাদের সামনে তুলে দিই ফার্স্ট অফ অল আমরা পড়ি লিপিডে পার্ট তুমি যদি দেখো লিপিড কত রকমের ফার্স্ট লিপিড আমরা যদি দেখি তিন রকমের লিপিড পাচ্ছি নাম্বার ওয়ান সিম্পল লিপিড নাম্বার টু কম্পাউন্ড লিপিড নাম্বার থ্রি ডিরাইভড লিপিড তো সিম্পল লিপিডে আমরা কি আসছে এস্টার্স অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ফ্যাটি অ্যাসিড তার সাথে একটা এস্টার গ্রুপ যুক্ত রয়েছে এর মধ্যে বা দুটো পার্ট ফ্যাট এবং ওয়াক্স ফ্যাট হচ্ছে এস্টার্স অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল ওয়াক্স এস্টার অফ লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড লং চেন অ্যালকোহল তাহলে ফ্যাট সাধারণত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারল দিয়ে তৈরি হয়েছে ওয়াক্স তৈরি হয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড তবে সেটা লং চেন অনেকগুলো চেন দিয়ে তৈরি এবং লং চেন অ্যালকোহল দিয়ে তৈরি হয়েছে সব কটা সম্পর্কে তোমাদের বলবো কোনো চিন্তা নেই আগে একটু বিস্তারিত এমনি দেখে নিচ্ছি কম্পাউন্ড লিপিড কম্পাউন্ড হচ্ছে এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড আর অ্যালকোহল দিয়ে তৈরি হয়েছে আদার গ্রুপ অলসো শুধু অ্যালকোহল না আদার গ্রুপও এর সাথে মিশে আছে আর ডেরাট লিপিড কম্পোস্ট অফ হাইড্রোকার্বন রিং অ্যান্ড এ লং হাইড্রোকার্বন সাইড চেন তাহলে আমরা সিম্পল লিপিডে দেখলাম অ্যাকচুয়াল এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারাল আবার দেখছি ওয়াক্সে দেখো এস্টার অফ লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড লং চেন অ্যালকোহল কম্পাউন্ড লিপিডের মধ্যে পড়ছি অ্যালকোহল চেন এবং ফ্যাটি অ্যাসিড তার সাথে আর একটা গ্রুপও রয়েছে অন্যান্য
তারও একটা লম্বা চেন এখানে দরকার লাগছে সো আমরা বুঝলাম লিপি লিপে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার পার্ট সম্পর্কে তোমাদের বলি তাহলে আরো ধারণা ক্লিয়ার হবে চল ফার্স্ট চলে আসি ক্লাসিফিকেশন অফ লিপিডে প্রথম যে ধাপ অর্থাৎ লিপিড আর ব্রডলি ক্লাসিফাইড ইন্টু সিম্পল কমপ্লেক্স ডিরাইট অ্যান্ড মিসেলিনিয়াস লিপিড ওকে চলো সিম্পল লিপিড সম্পর্কে আমরা তোমাদের সামনে তুলে ধরি ওকে এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ অ্যালকোহল তাহলে সিম্পল লিপিড আমরা কি বলছি অ্যাকচুয়াল এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ অ্যালকোহল ঠিক আছে তাহলে সিম্পল লিপিড হচ্ছে শুধুমাত্র ফ্যাটি অ্যাসিড আর অ্যালকোহল দিয়ে তৈরি এর মধ্যে অনেক প্রকার রয়েছে যেমন দুটো টাইপ বলছি ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল আর আর একটা টাইপ আমরা পড়বো ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল কি দিজ আর এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ গ্লিসারল বিটুইন ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল ইজ অনলি ফিজিক্যাল দাস অয়েল ইজ এ লিকুইড অয়েল ফ্যাট ইজ এ সলিড ফ্যাট আর অয়েলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই শুধু তার ফরমেশানে পার্থক্য একটা কঠিন একটা তরল এবার যদি দেখো তোমরা দেখবো কি এই যে ফ্যাট অ্যান্ড অয়েল ট্রাই গ্লিসার অয়েল বলছে কেন ট্রাই গ্লিসার অয়েল বলছে এবার তোমাকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে গ্লাস গ্লিসার অয়েলের স্ট্রাকচার অর্থাৎ সি প্রথম তিনটে কার্বন রয়েছে এবং তিনটে কার্বনে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটোতে এক নাম্বার আর দু লাস্টে তিন নাম্বারে আমরা দুটো হাইড্রোজেন অ্যাড করা আছে মাঝখানটাতে একটা হাইড্রোজেন এই যে ও এর সাথে এই যে তুমি উঁচু উঁচু জায়গাগুলো দেখছো না এই উঁচু উঁচু জায়গাগুলোকে কিন্তু কার্বন রয়েছে এবং এগুলো সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু করে স্ট্রাকচার এখানে রয়েছে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে এই যে স্ট্রাকচার এই হচ্ছে তিনখানা চেন তিনটে ফ্যাটি আছে আমি আবারও বলছি যে এই উঁচু উঁচু জায়গাগুলো অ্যাকচুয়াল কার্বন কার্বন আর কার্বন শুধু না প্রত্যেকটা হচ্ছে সি এইচ টু এরকম স্ট্রাকচার কার্বন দু হাতে দুটো হাইড্রোজেন এই জন্য এরকম এরকম স্ট্রাকচার দেখা যায় এরকম 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 হাইড্রোজেন 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 তাহলে সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু এরকম করে রয়েছে তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা তিনটে দেখছি এই তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যাকচুয়াল একটা গ্লি একটা মাত্র গ্লিসার অয়েলের সাথে যুক্ত হয়েছে তার তিনটে কার্বনের সাথে তিনটে এবং যে বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত হচ্ছে তাকে বলছে এস্টার বন্ড তাহলে এস্টার বন্ডের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি যে তিনটে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসার অয়েলের সাথে যুক্ত হয়ে তৈরি করেছে ফ্যাট এবং অয়েলও কিন্তু একই স্ট্রাকচার শুধুমাত্র যেটা হয় যে সেটা লিকুইড আর ফ্যাট হচ্ছে সলিড আশা করি বুঝতে পেরেছ চলো এবার আমরা সিম্পল লিপিডের সেকেন্ড টার্মে যাই একটা হচ্ছে ওয়াক্স ওয়াক্স কি চলো দেখে নিই ওয়াক্স কি ওয়াক্স হচ্ছে এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড ইউ অ্যালকোহল আদার দ্যান গ্লিসারল মানে আমি যদি গ্লিসারল দিই তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে তোমার দেখলাম ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল দিলে ফ্যাট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু গ্লিসারলের জায়গা ছাড়া যদি অন্যান্য কোনো অ্যালকোহল দিই তখন সেটাকে ওয়াক্স বলছি তাহলে ওয়াক্স বলছেন অ্যান্ড অফ ফ্যাটি অ্যাসিড দেখতে পাচ্ছ মেনি প্ল্যান্ট হ্যাভ তাহলে অ্যালকোহল এই যে ওইচ ওইচ হচ্ছে অ্যালকোহল এগুলো এরকম আর বারবারই বলছি তোমাকে যে এই যে কনারগুলোতে কার্বন আছে এবং এখানে একটা হাইড্রোজেন এখানে একটা সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ টু করে রয়েছে আর এদিকে স্টেরয়েড দেখতে পাচ্ছ সেই স্ট্রাকচারটা কীরকম চারটে রিং স্ট্রাকচার স্টেরয়েড আর ফাউন্ড ইন দ্য সেল মেম্বার হোয়ার দ্য ইনফ্লুয়েন্স দ্য মেম্বার ফ্লুইডিটি দে ক্যান অলসো অ্যাক্টাস হরমোন ইন দ্য বডি হরমোন তৈরি করতেও কাজে লাগে এবং মেম্বারে ফ্লুইডিটিকে মেনটেন করতে সাহায্য করে সব কিছু তোমাদের সামনে আস্তে আস্তে বলবো শুধু স্ট্রাকচারটা আমরা দেখে নিলাম এখন ঠিক আছে চলো এবার আমরা কমপ্লেক্স লিপিডের কাছে চলে যাই কমপ্লেক্স লিপিড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট চলো আগে দেখি তারপর ছবিটা দেখবো কমপ্লেক্স লিপিড যদি দেখো দেখো এস্টার অফ ফ্যাটি অ্যাসিড উইথ অ্যালকোহল কন্টেনিং অ্যাডিশনাল গ্রুপ সাচেস ফসফেট নাইট্রোজেনাস বেস কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড তো রয়েছে অ্যালকোহলও রয়েছে তার সাথে আবার অ্যাডিশনাল গ্রুপ যদি থাকে মানে কোনো ধরো ফসফেট আর আছে নাইট্রোজেনাস বেস আছে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স লিপিড তার মধ্যে প্রথম যেটা আমরা পড়ছি সেটা হচ্ছে ফসফো লিপিড এটা কিন্তু সেল যে বললাম কোষ পর্দা কোষের মেমব্রেন তৈরি করতে কাজে লাগে কোষ মানে কোষ পর্দার যে আবরণটাই হচ্ছে প্রোটিন লিপিড প্রোটিন পিএলপি স্তর দিয়ে তৈরি তাহলে সেই লিপিডে কিন্তু ফসফোলিপিড দেখা যায় তাহলে সেখানে কিন্তু এরকম নাইট্রোজেন ফসফোরিক অ্যাসিড এগুলো দেখা যায় চলো স্ট্রাকচারটা একটু ভালো করে বুঝে নিই তাহলে অনেকটা আমাদের ক্লিয়ার হবে আমরা যদি দেখি দেখো আমরা জানো তো যে একটা কোষ কোষ কোষের যে কোষ পর্দা হ্যাঁ সেই কোষ পর্দা পিএলপি বা এরকম স্তর নিয়ে তৈরি দেখো দুপাশে এই রকম একটা স্ট্রাকচার আমরা দেখতে পাচ্ছি উপর পোর্শনটাকে বলছে হাইড্রোফিলিক হাইড্রো মানে জল আকর্ষণ যে জলকে আকর্ষণ করে বা পছন্দ করে আর যে দুটো লিপিড উপরে আমরা স্তর দেখছি মানে ফ্যাটি অ্যাসিডের স্তর মানে দুটো উপ
তাহলে উপরটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক আর মাঝখানেটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক হাইড্রোফিলিক মানে জলকে আকর্ষণ করছে অর্থাৎ জলে দ্রুত পদার্থগুলো সেখানে আকর্ষণ এখানে আসছে বটে কিন্তু ভিতরে ঢুকতে পাচ্ছে না যেহেতু ভিতরটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক অর্থাৎ জলে বিকর্ষি পদার্থ দিয়ে তৈরি অর্থাৎ জল বিকর্ষিকে ফ্যাট বা লিপিড তাহলে এবার আমরা দেখছি এই এক একটা স্ট্রাকচার এই যে এক একটা স্ট্রাকচার সেটা কি রকম স্ট্রাকচার মানে এই রকম টাইপের স্ট্রাকচার কি অ্যাকচুয়াল দিয়ে তৈরি আমরা যদি দেখি দেখো একটু বড় করে দেখাচ্ছি দেখো ভালো করে লক্ষ্য রাখো এই হচ্ছে আমার হাইড্রোফো হাইড্রোফোবিক টেইল তাহলে হাইড্রোফোবিক টেইলে কি আছে ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে তো আমরা এইমাত্র ফ্যাটি অ্যাসিডের স্ট্রাকচার দেখলে আর হাইড্রোফিলিক যেটা সেখানে রয়েছে দেখো ফসফেট গ্লিসারল কোলিন কোলিন মানে ওই অ্যালকোহল লাইক স্ট্রাকচার তাহলে ফসফেট গ্লিসারল কোলিন তাহলে উপরটা হচ্ছে হাইড্রোফোলিক নিচটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক এটা হচ্ছে ফসফোলিপিডের একটা স্ট্রাকচার ঠিক আছে এবং এই এই তাহলে ফসফোলিপিড যেহেতু স্ট্রাকচার এই রকম স্ট্রাকচার দিয়ে তৈরি হয়েছে এটা কমপ্লেক্স লিপিড দিয়ে সেই জন্য এরা সেমি পার্মেবেল হয় অর্থাৎ সবাইকে অ্যালাউ করে জল আকর্ষি যেগুলো মেটেরিয়ালগুলো সেগুলো ধরো হাইড্রোফিলিক পোর্শনে এলো কিন্তু তা তো এন্টার করতে পারবে না কেন না এন্টার করবে কি করো ভিতরটা তো জল বিকর্ষি তাহলে এইভাবে এরা যাদেরকে অপর মানে সবাই সব রকম মেটেরিয়াল কোষের মধ্যে ঢুকতে বাধে না এই জন্য এরা কোষের প্রোটেকশান হিসেবে প্লাজমা মেম্বেন তৈরি করার জন্য লিপিড এতটা গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং দেখলাম যে ফ্যাট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে ফ্যাট না থাকলে কিন্তু আমাদের কোষ কোষগুলি কোনো মানে প্রোটেকশান পেত না এইবার আসছে গ্লাইকোলিপিড চলো গ্লাইকোলিপিড কি দেখি এটাও এক ধরনের কমপ্লেক্স লিপিড খুব ইম্পর্টেন্ট চলো দিস লিপিড কন্টেন অফ ফ্যাটি অ্যাসিড কার্বোহাইড্রেট অ্যান্ড নাইট্রোজেন বেস দ্য অ্যালকোহল ইজ ফিঙ্গোসাইন হেজ দে আর অলসো কল্ড এস গ্লাইকোসফিঙ্গোলিপিড কারণ যেহেতু স্পিঙ্গ সাইন আছে আমরা ফসফোলিপিড কেন বলেছিলাম ফসফেট ছিল ফসফোলিপিড এটা হচ্ছে বা কোলিন কোলিন দিলে কি আমরা বলি ফসফোটাইডাল ফসফোটিডাইল কোলিন বলি তো এখানে হচ্ছে স্পিঙ্গ সাইন থাকে অ্যালকোহলটা কোলিনের বদলে তাই জন্য এটার নাম হচ্ছে গ্লাইকোসফিঙ্গো লিপিড গ্লাইকো মানে কার্বোহাইড্রেট যেহেতু কার্বোহাইড্রেট আছে তাই গ্লাইকো কথাটা বলা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এই যেমন হচ্ছে সেরিব্রোসাইড গ্যাংলিওসাইড তাহলে গ্লাইকোলিপিড দেখো কেমন দেখতে আমরা যদি স্ট্রাকচারটা ভালো করে দেখি দেখো রয়েছে লিপিড রেসিডিউ দেখতে পাচ্ছি লিপিড মেমব্রেন যেমন ছিল এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড মাঝখানে উপরে লিপিড আর উপর দিকে দেখো সেখানে সুগার রেসিডিউ রয়েছে আর এখানে কোলিনের বদলে থাকে কি স্পিঙ্গোসাইন তাই জন্য এটাকে বলছে গ্লাইকো স্পিঙ্গো লিপিড অ্যালকোহলটা এখানে স্পিঙ্গোসাইন হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট চলো আমার একটু স্কিপ হয়ে গেছে একটা স্লাইড আমি আবার ব্যাকে যাচ্ছি আচ্ছা এবার যে লিপো প্রোটিন যেটা আরও একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে পড়ছে ম্যাক্রোমিও মলিকুল কমপ্লেক্স অফ লিপিডের প্রোটিন লিপিড আর প্রোটিনের যদি ম্যাক্রো মলিকুল বড় বড় কমপ্লেক্স সেটা হচ্ছে লিপো প্রোটিন যেমন লিপো প্রোটিনের স্ট্রাকচার যদি দেখো তুমি এরকম একটা বড় স্ট্রাকচার যেটা অ্যাপো প্রোটিন ফসফোলিপিড কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারল কোলেস্ট্রল এস্টার সমস্ত নিয়ে তৈরি একটা বড় স্ট্রাকচার তো এটাকে বলছে লিপিড যুক্ত প্রোটিন তাই লিপো প্রোটিন আদার কমপ্লেক্স লিপিড বলতে এখানে সালফোলিপিড হ্যামাইনো লিপিড লিপো পলিসাকারাইড এই সমস্ত অর্থাৎ লিপিডের সাথে কখনো সালফার যুক্ত হয়েছে কখনো অ্যামাইনো অ্যাসিড যুক্ত হয়েছে এইরকম স্ট্রাকচারকে আমরা বলছি আদার কমপ্লেক্স লিপিড ওকে চলো এবার আমরা ডিরাইভ লিপিড নিয়ে পড়ছি এটা একটু জাস্ট পড়ার মতো জাস্ট পড়ে ফেলছি ডিরাইভ লিপিড কি দিজ আর ডেরিভেটিভ অপটেন্ড অন দ্য হাইড্রোলাইসিস গ্রুপ ওয়ান অ্যান্ড গ্রুপ টু লিপিড হুইচ প্রসেস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ লিপিড দিস ইনক্লুড গ্লিসারল অ্যান্ড আদার অ্যালকোহল ফ্যাটি অ্যাসিড মোনো ডাই অ্যাসাইল গ্লিসারল লিপিড সলেবল ভিটামিন স্টেরয়েড হরমোন হাইড্রোকার্বন কিচন বডি সবাই হচ্ছে ডিরাইভ লিপিড মানে লিপিডের একটা ডেরিভেটিভ হাইড্রোলাইসিস করে লিপিডকে ভেঙে হাইড্রোলাইসিস করে যে পার্টগুলো ভেঙে গেলে আমি কি কি পাচ্ছি যেমন ফ্যাটকে বাংলা আমরা ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লিসারল পাচ্ছি তাহলে এগুলো এক একটা ডিরাইভ লিপিড ঠিক আছে মিসেলেনিয়াস লিপিড বলতে কি দিস ইনক্লুড এ লার্জ নাম্বার অফ কম্পাউন্ড প্রসেসিং লিপিড যেমন ক্যারোটিন অয়েল স্কোয়ালিন হাইড্রোকার্বন টেন্টাকোসান এগুলো বি বক্সে কাজে লাগে টার্পিন এগুলো হচ্ছে মিসেলেনিয়াস লিপিড যেগুলো এক্সট্রা কাজে আমাদের ইউজ করা হচ্ছে আর নিউট্রাল লিপিড আনচার্জ লিপিড কোনো রকম কোনো চার্জ নেই যেমন মোনো ডাই ট্রাইগ্লিসারল কোলেস্ট্রল কোলেস্ট্রল এস্টার আমি এই কোলেস্ট্রলের স্ট্রাকচার দেখিয়েছি এবং ট্রাইগ্লিসারলের স্ট্রাকচারও দেখিয়েছি যেটা ফ্যাটি অ্যাসিড তাহলে মোটামুটি লিপিডের স্ট্রাকচার সম্পর্কে তার লিপিড কী কাজে ব্যবহার করা হয় লিপিডের টাইপ সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা পেয়েছি এবং দেখি যে
Lipids are the constituent of membrane structure and regulated the membrane permeability. Phospholipid and cholesterol. I am talking about very much. The phospholipid is what? The erogenous structure. The whole journey. Plasma membrane. So, by the way, the other one is cholesterol. Cholesterol. I am not talking about the erogenous plasma membrane. Lipid is what? The thing. This is what? The one that is very warm. The one बेशी फ्लूइड हो जाते हैं शेड्यूल के एक तो कम टेम बेशी टेम्परेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन गुलो तो मूव कर करे और तो एकदम सॉलिड ना और तो मूवेबल तो ले जाए मूवेबल गुलो के तादेवी फाका हो जाए अनेक जायगा में और मने उधर के जोरों कोटे शार्ज करे अब जब कुन कम टेम्परेचर रहा था के तो कोई � हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, दूर दूरी किंतु ये प्लाज्मा में मिलने टके मेंटेन करते शाद्य कोर्स। नेक्स्ट, दे सार्वस सोर्स ऑफ़ फैट, सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई के, ए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, मिशन इम्पोर्टेंट चार्टे विटामिन, जरा फैट द्रव्यों तो है, � लिपिड्स आर इम्पोर्टेन्ट आर सेलुलर में जब बोली क्रेगुलर टेस्ट चलो आर हार्मोन तो इरी करते प्रोस्टाग्लांडिन तो इरी करते काजल में चलो आर हार्मोन जब मन टेस्टोस्टेरोन ना होले छेले देर जे छेले देर जे हार्मोन गुलो शेक गुलो प्रकाश पावे ना इस्ट्रोजन ना होले मेरे हार्मोन गुलो प्रकाश पावे सो आज के बंधुरा पढ़े फिलल लिपिड पार्ट वन एर पर लिपिड पार्ट टू ते और कि लिपिड सम्पर् जानब सो आज के मत यटुक तुम्हारे तुम्हारे सामने तुम्हें धरल भिडियोर मध्यमे एन सी आर टी बेस्ट नीट बायोलॉजी जे रखम थक सरकम तुम्हारे सामने तुम्हें धरब रिसेंट किस आपडेट सो स्टे सेफ एवं चैनल जुक्त थको प्लिज सबसक्राइब सबसक्राइब करो शेयर करो एवं कमेंट करो तुम्हारे लाइक एंड कमेंट क्योंकि मोटीट कर यह रकम भिडियो तुम्हारे सामने तुम्हें थैंक यू थैंक यू भेरि भेरि माच स्टे सेफ